Vào ngày 3 tháng 8, chủ đề bình chọn cho giải thưởng Kim Ưng đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng và hóa ra danh sách phim truyền hình chính thức lọt vào vòng đầu tiên của giải thưởng Kim Ưng lần thứ 32 đã được công bố. Đó là tiêu chí Thành Nghị, Vương Nhất Bác đã được đưa vào danh sách rút gọn. Và như mọi người biết rằng, người hâm mộ của ba công ty giải trí lớn trong nước rất mạnh mẽ trong việc đầu tư. Khán giả đánh giá ai cao hơn là tâm điểm chú ý. Tiêu chiến với bộ phim Ngọc Cốt Giao và bộ phim Vùng Biển trong mới. Vào năm 2023, Tiêu Chiến có 3 tác phẩm ra mắt khán giả. Trong số các phim truyền hình được chọn vào vòng đầu tiên, chúng ta có thể kể đến bộ phim Ngọc Cốt Giao và bộ phim Vùng Biển trong mới. Đánh giá ở tình hình hiện tại, hầu hết cư dân mạng đều lạc quan hơn về bộ phim Vùng Biển trong mới, bởi vì bộ phim này đã được chính quyền đích thân đi quảng bá. Và cũng là một bộ phim chất lượng phi thường với tỷ lệ rating danh tiếng và độ nổi tiếng cao. Và tất cả chúng ta đều biết rằng bất cứ khi nào có một danh sách cần bình chọn, Tiêu Chiến sẽ được xếp ở vị trí đầu tiên với lợi thế về khoảng cách. Ngay cả khi tiêu chiến đã ở trong đoàn đã lâu và tỷ lệ lộ diện quá nấy cũng không cao, người hâm mộ vẫn theo sát hoạt động dữ liệu quá nấy. Nói về Thành Nghị với bộ phim Trần Vụng Hương Phai và bộ phim Liên Hoa Lâu, Thành Nghị có tổng cộng 3 tác phẩm được chọn để lựa chọn, chủ đề không bị giới hạn và kiểu nhân vật cũng không bị giới hạn. Với khả năng diễn xuất của mình, anh ấy khiến cho mọi nhân vật trở nên sống động hơn. Và vừa qua, bộ phim Liên Hoa Lâu cũng là một bộ phim ăn cát rất xứng đáng. Khi bộ phim này được phát sóng, nó không được ưa chuộng vì chủ đề, nhưng nó lại thành công khi sử dụng nhiều dữ liệu khác nhau để nói lên điều đó. Nói đến Vương Như Bác với bộ phim Người Đuổi Gió và bộ phim Trở Thành Người Hùng. Bộ phim Người Đuổi Gió được công bố chính thức đã khiến cho nhiều cư dân mạng bất ngờ. Mặc dù đã có nhiều sự việc xảy ra, nhưng số liệu thống kê của bộ phim này vẫn rất mạnh mẽ, 10.000 điểm trong nửa đầu năm. Và nhân vật Nguyễn Nhược Lai do Vương Như Bác thủ vai là nhân vật chính kịch được yêu thích nhất trong Mazan và Khóc Vân trong nửa đầu năm và cũng là nhân vật được yêu thích nhất trong lịch sử của Khóc Vân. Vương Như Bác tập trung chính vào phim ảnh từ năm 2022 đến năm 2024, chỉ có bộ phim trở thành người hùng và bộ phim người đuổi gió được phát sóng. Hiện tại các diễn viên đều đang bận rộn để quay phim của mình. Hiện tại Tiêu Chiến đang quay bộ phim Đắc Nhàn Cần Chế, anh ấy hiếm khi tham gia các hoạt động và dành phần lớn để thời gian quay phim. Dù vậy Tiêu Chiến vẫn đứng đầu trong số những người đóng phim truyền hình. Về Thành Nghị đang hoàn thành bộ phim Phó Sơn Hải bấm máy cách đây không lâu và bộ phim mới Nhân Ngư của Vương Như Bác cũng đã nhận được sự quan tâm cực kỳ cao và xét theo lịch trình của họ người hâm mộ sự nghiệp sẽ rất vui mừng. Tiêu chiến thành nghị với những bác hiện tại là những người đứng đầu trong làng giải trí và khả năng quảng bá cao của người hâm mộ là điều hiển nhiên. Vì vậy sau khi tác phẩm của họ được chọn, không biết tác phẩm nào sẽ nhận được số phiếu bình chọn cao nhất và cư dân mạng vẫn rất mong chờ được xem.